హాయ్ అందరికీ నేను మీ నిఖిల్ మాల్యకుల్ హాయ్ నేను మీ మౌనిక యాక్చువల్లీ ఈరోజు మనం ఈ వీడియో నిఖిల్ మౌనిక కాకుండా ఋషి అండ్ సవంతిలా వచ్చాను సో చెప్పు నిఖిల్ నీకు ఫస్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ రావడం ఇలా ఉంది అంటే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ నువ్వు చేస్తున్నావు కదా సో హౌ డూ యూ ఫీల్ ఐ ఫీల్ టైమ్ హ్యాపీ యాక్చువల్లీ అంటే సీరియల్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ హీరోకి రావడమే చాలా తక్కువ అలాంటిది ఒక మంచి షేడ్స్ ఒక మంచి యునిక్ క్యారెక్టర్ అంటే ఎలా వస్తుందో ఎలా చేస్తుందో ఎలా ఉంటుందో అనే తెలియని ఒక క్యారెక్టర్ సో ఇట్స్ లైక్ ఇట్స్ అ కాంపిటీషన్ అండ్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ సో ఐఎమ్ ఐఎమ్ వెరీ ఎగ్జైటెడ్ సో నీ క్యారెక్టర్ చెప్పండి సోవంతి సీదా సాదా ఇన్నోసెంట్ అబ్బబ్బా అనే అమ్మాయి నీకు ఎలా దొరికింది సో అందరికీ తెలుసు బేసిక్గా చీలాస శ్రవంతిలో మీనా వాసు గారు ఎలా చేశారు శ్రవంతి క్యారెక్టర్ సో ఇందులో కూడా అంతే నేను చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉండాలి చాలా కష్టంగా ఉంది కదా కష్టం అని ఏం కాదు చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉండాలి సో క్యారెక్టర్ చాలా సాఫ్ట్గా ఇన్నోసెంట్గా అసలు ఏం తెలీదు నాన్నే ప్రపంచం అని ఉంటుంది సో ఐ ఆల్సో ఫీల్ సో హ్యాపీ లాంటి క్యారెక్టర్ చేయడానికి యా అండ్ సో చీలాసు శ్రవంతి అనే ఈ సీరియల్ యాక్చువల్లీ మీ చిన్నప్పుడు నా చిన్నప్పుడులో ఇట్ వాస్ అ వెరీ హ్యూజ్ హిట్ మొఘల్ రేఖలు చక్రవర్తి సో ఈ ఆ జానర్లో ఆల్రెడీ వాళ్ళు సెట్ చేసేసారు ఒక ఐ హ్యావ్ అ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చీలాసు శ్రవంతిలో మన మీ అమ్మ క్యారెక్టర్స్ మన నా దాంట్లో భరణి గారు సో ఆ లెవెల్ సెట్ చేసిన తర్వాత లైక్ వాట్ యూ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ దాట్ అంటే ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా దాటుతావు లేదా రీచ్ అవుతావు ఫస్ట్ థింగ్ అది చాలా పెద్ద టాస్క్ అనే చెప్పాలి ఈవెన్ నీకైనా సరే నాకైనా సరే బికాస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ వాళ్ళ క్యారెక్టర్ ఎంత బాగుంటుంది అని అండ్ ఎవ్రీ వన్ వాళ్ళందరికి తెలుసు యాక్చువల్గా తను ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేసేసారు ఆల్రెడీ సో అది నాకు చాలా పెద్ద టాస్క్ అనే చెప్పాలి సో ఐఎమ్ ట్రయింగ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఐ హోప్ ఈ శ్రవంతి క్యారెక్టర్ కూడా వాళ్ళందరికీ నచ్చుతుంది అని వాళ్ళందరూ ఆదరిస్తారు అని నీకు ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే టార్చర్ పెట్టాలి కదా నువ్వు టార్చర్ పెడుతుంటే నేను ఏడుస్తూ ఉండాలి ప్రతిదీ నేను తీసుకోవాలి చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటాను కాబట్టి నా ఇన్నోసెన్స్ అంత వాళ్ళకి నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను ఓకే నువ్వు చెప్పు లైక్ ఇప్పుడు శ్రవంతి ఎంత చీలాస శ్రవంతి అన్న హీరోయిన్ హీరో అని పక్కన పెట్టేస్తే అందరికీ ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది భరణి గారు సో ఆయన యాక్టింగ్ గురించి నేను చెప్పక్కర్లేదు అందరు చూసేసారు హీఈస్ లైక్ ఎట్ పీక్స్ సో ఇప్పుడు నాకు తెలిసి నీకు అది పెద్ద కాంపిటీషన్ టైప్ మామూలు మామూలుగా కాదు సో హౌ డూ యూ ఫీల్ నువ్వు ఎలా చేస్తున్నావు ఎలా చేయగలుగుతావు డూ యూ థింక్ నువ్వు కూడా నేను ఎలా చేస్తున్నాను ఎలా చేయగలుగుతానని పక్కన పెడితే ఏం చేయాలనే కన్ఫ్యూజన్లోనే ఎక్కువ ఉండిపోతావు అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సీన్ వచ్చింది దాంట్లో నా రెండు రకాలు ఎక్స్ప్రెషన్ తీయాలంటే ఐ ఐ గో అంటే నా మైండ్కి భరణి గారిని ఇమాజిన్ చేసుకుని అన్న ఉండుంటే ఎలా చేసేవాడు నేను ఎలా చేయాలి ఒక ఇంప్రూవై ఇంప్రూవైజేషన్ అయితే నేను అన్న కన్నా ఎలా చేయాలి ఆ దీంట్లోనే ఉండిపోతానే కానీ సో ఇట్స్ లైక్ వా నిజంగా కష్టమే కానీ మగా బాగుంటుంది చూస్తున్నాం కదా సెట్స్ మీద యూఆర్ డూయింగ్ వెల్ బాగా అయితే చేస్తున్నారు మీరు సో ఆడియన్స్కి నచ్చుతుంది నిన్న ఇన్ని రోజులు హీరోగానే చూశారు ఒక యాంగిల్లోనే చూశారు నాకు ఆ క్యారెక్టర్ చాలా బాగా నచ్చింది అలాగే జనాలు కూడా నచ్చుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ట్రైంగ్ సో ఇంకా చెప్పు హౌ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ యువర్ కోస్టార్ ఇంకా చెప్పు చెప్పు చెప్తారు హౌ ఈస్ వర్కింగ్ విత్ మై కోస్టార్స్ అంటే ఆల్ ఆర్ గుడ్ అంటే నా సీరియల్లో నా అసిస్టెంట్ గని కావచ్చు నేను రెండు కుక్కలు కావచ్చు నా రెండు డాగ్స్ కావచ్చు సో లైక్ ఆల్ ఆర్ గుడ్ నువ్వు ఎస్పెషలీ పర్స్ జనరల్ అడుగుతున్నా ఒక్కరిని గురించి అడుగుతున్నా ఒక్కరి గురించి కాదు అందరి గురించి అండ్ అందులోని బెస్ట్ బెస్ట్ బర్త్డే ఎవరు అందరితో అంటే నేను ఎక్కువ సీన్ చేయలేదు ఇప్పుడు దాకా నీతో ఐ మీన్ హీరోయిన్తో కాకుండా ఓకే 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 చెప్పు అందరూ బాగున్నారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ క్యారెక్టర్లో దే ఆర్ డూయింగ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ నువ్వు ఎస్పెషలీ నైట్ సీన్స్ కోసం నీకైనా డబల్ హైట్ ఉన్న కాంపౌండ్ ఎగ్ రావడం ఏంటి అర్షన్లో డాన్స్ చేసి షీఈస్ వర్కింగ్ రియలీ వెరీ హార్డ్ 
అంటే ఈ ఏజ్లో నేను యాక్చువల్లీ దీని ముందు కూడా చెప్తా షీస్ అంటే ఈ ప్లేస్లో ఆ క్యారెక్టర్కి ఫుల్ఫిల్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ ఎ సింపుల్ థింగ్ బట్ యూఆర్ డూయింగ్ వెరీ గ్రేట్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ బాగా చేస్తున్నావు అండ్ యూ హ్యావ్ స్టిల్ మోర్ యూనో టాలెంట్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు రికగ్నైజ్ ఇంకా టైం పడుతుంది ఈ ఫ్లోలో బట్ కొంచెం లేజీ తక్కువ అవ్వు ఇట్స్ గుడ్ త్వరగా లేజీ అయిపోతుంది అంటే నీరస అని పడిపోతావు అది కొంచెం తగ్గించుకో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ గుడ్ ఓకే అస్సలు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్పినందుకు ఇంకా చెప్పు ఇంకా ఇంట్లో అసలు నేను ఇక్కడ లేజీ ఉన్నాను అసలు నేను లేజీగానే ఉన్నాను అసలు ప్రొడక్షన్ టీమ్ కన్నా ముందే వస్తాను నేను తినడానికి ఎందుకు వస్తా వస్తా అని అడగలేదు వర్క్ గురించి షార్ట్ లో ఆన్ కెమెరా నాట్ ఆఫ్ కెమెరా ఆన్ కెమెరా ఓకే నిఖిల్ పంపిచ్చుగా నిద్ర వస్తుంది సలార్మ్ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి నువ్వు అడుగుతా నేను అడుగుకోండి నువ్వు అడగట్లేదు నేను అడిగేస్తాను ఈ సీరియల్ అంటే శ్రవంతిలో నీకు నీకు పర్సనల్ గా నచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ఎవరిది ఈ క్యారెక్టర్ బాగుందబ్బా అలే భలే ఉందబ్బా ఈ క్యారెక్టర్ శ్రవంతి సిరీలో నాకు శ్రవంతి క్యారెక్టర్ అంటేనే చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వదిలేసి వేరే క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ నేను చేసినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ నా తర్వాత నచ్చిన క్యారెక్టర్ అంటే ఉన్నదే ఐదు క్యారెక్టర్లు క్యారెక్టర్ ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే చాలా షేడ్స్ ఉంటాయి కదా చాలా ఏమంటే చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయంటే ఇట్లా చేయొచ్చు అట్లా చేయొచ్చు అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఆడుకోవచ్చు మనుషులతో అంటే నీకు ఆ సాటిజం ఉంది అనమాట అందుకే ఇష్టం బాగుంటది డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఉంటే బాగుంటది క్యారెక్టర్ అదే నీ మనసులో ఉన్నది క్యారెక్టర్ మీద చూపిస్తున్నారు అలా నాకు మీ క్యారెక్టర్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా ఇష్టం యా థాంక్యూ సో శ్రవంతి చీలాస శ్రవంతి అనే ఒక పాట వచ్చింది దిస్ ఇస్ సీక్వెల్ ఓకే సో ఈ సీక్వెల్ కి చీలాస శ్రవంతి పాత సీరియల్ చీలాస శ్రవంతి కి తేడా ఏంటి ఏముంది అండ్ వాట్ ఆర్ వీ గివింగ్ టు ద ఆడియన్స్ యా చీలాస శ్రవంతి అనగానే అందరికి ఫస్ట్ గుర్తు వచ్చేది సాంగ్ చాలా బాగుంటది చాలా అంటే చాలా బాగుంటది పాడు ఒకసారి కట్టందం బొట్టందం మాచింది శ్రవంతి సో సాంగ్ చాలా బాగుంటది అందరికి తెలుసు అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు మన సాంగ్ రిలీజ్ అయింది రమ్య బెహ్రా గారు పాడారు యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రమ్య గారు యూ యూ హ్యావ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ వాయిస్ యాక్చువల్లీ నేను మీతో మాట్లాడాలనుకున్నాను బట్ అట్లీస్ట్ ఈ మూలంగా మీతో చెప్పాలి అని కోరుకుంటూ యూ హ్యావ్ డన్ ఎ వెరీ గ్రేట్ జబ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ద బ్యూటిఫుల్ ఫర్ ద బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ ఇట్ ఈస్ సో లవ్లీ టు హియర్ అందరూ అంటున్నారు చాలా యాక్చువల్లీ మనం యాక్టింగ్ యాక్టింగ్ లో ఎంత వరకు జనాల మనసుని తాగొచ్చు దాంతో పాటు మీ సాంగ్ మీ వాయిస్ తోనే మనం ఇంకా అందరు హార్ట్ టచ్ చేయొచ్చు అని చాలా నమ్ముతున్నాను మ్యూజిక్ ఉంటేనే ఈజీగా రీచ్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగా పాడారు నిజంగా చాలా బాగుంది అండ్ అంద రిలీజ్ చేశాక చాలా మంది చెప్పారు కదా చాలా బాగుంది అని రీచ్ కూడా చాలా నేను కూడా చెప్పాను యా సో చెప్పు హౌ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ జమ్నీ లైక్ చీరా సో అప్పట్లో సీరియల్స్ అంటే మనకు గుర్తు వచ్చేది బేసిక్ అందరికి తెలుగు ఇండస్ట్రీలో సీరియల్ అనగానే చీలాస శ్రవంతి లేకపోతే చక్రవాకం మొబైల్ రేకులు ఎవ్రీ హిట్ సీరియల్ ఈస్ ఫ్రమ్ జమ్నీ రైట్ సో ఇప్పుడు నువ్వు అంత మంచి ఛానల్లోనే వర్క్ చేస్తున్నావు అండ్ ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు నువ్వు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నావు జమ్నీలో కాదండి కొడుకుకి నాన్న గురించి చెప్పంటే ఐ మీన్ లైక్ నా ఏ ఛానల్ అయినా అది నా ఫ్యామిలీ యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే జనాలు ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉన్నా జమ్నీలో చేయడము ఇలా వేరే ఛానల్ చేయడంలో అంటే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఫ్యామిలీ స్టేజెస్ వేరే ఉండొచ్చు ప్రేక్షకులు ఒకరే జనాలు వర్కింగ్ ప్రోసెస్ సేమే బట్ నాకు ఫీ ఏంటంటే నాకు అదే చెప్పాను కదా భయం ఒకటి ఏంటంటే ఆ రీచ్ ఆవుగలుతా అన్న చీలాస స్వామితి రేంజ్లో అండ్ జమనీ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ అంటే అందరూ పీస్గా మమ్మల్ని చాలా ఫ్యామిలీగా ఐ మీన్ ఫ్యామిలీ లాగా హ్యాపీగా యూనో కేర్ చేసే వాళ్ళు చాలా మందిరు ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ అంటే నేను ఒక్క ప్లేస్కి స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేకపోతున్నా బికాస్ ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ఫోర్ ఫ్యామిలీస్ ఇన్ ఫోర్ ప్లేస్ అంటే లైక్ వా ఫర్ మీ అండ్ జమ్నీ ఈ ఛాలెంజింగ్ క్యారెక్టర్కి నన్ను చూస్ చేస్తున్నందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ ఐఎమ్ ఐ ట్రై మై లెవెల్ బెస్ట్ టు రీచ్ ఇట్ అవుట్ అండ్ మీకు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎదారే అన్ అనిపించేలాగా కాకుండా 
ఇట్లా అబ్బా అనిపించేలా నేను ఖచ్చితంగా చేస్తా సశ సో మీరు చెప్పండి ఆల్రెడీ మీరు చేశారు సో ఈ సెకండ్ ఈ జర్నీ ఎలా ఉంది జర్నీతో జమ్నీతో ఎస్ ఫస్ట్ నన్ను చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ శ్రవంతి క్యారెక్టర్కి నన్ను తీసుకున్నందుకు సో ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ జమ్నీ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇది ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం ఎన్నిసార్లు మళ్ళీ మాట్లాడుకున్నాం ఇట్స్ అ బిగ్గెస్ట్ సెన్సేషనల్ హిట్ సో ఇలాంటి ప్రాజెక్ట్లో నాకు ఆపర్చునిటీ రావడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్ ఫస్ట్ థింగ్ అదే వన్ స్టెప్ ఫర్ సక్సెస్ అని చెప్పచ్చు అండ్ హోప్ ఆల్రెడీ దీని మీద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా నోన్ థింగ్ కాబట్టి మనం ఎంత బాగా చేస్తే జనాలకి దాన్ని మించి మనం ఇంకా సక్సెస్ అవ్వచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను చాలా మంది అడిగారు బట్ మనం మనమే చేస్తున్నాం ఈ షో కాబట్టి జనాలు ఎందుకు శ్రవంతి చూడాలి జనాలు ఎందుకు శ్రవంతి చూడాలి ఏముంది శ్రవంతి సో జనాలు శ్రవంతి ఎందుకు చూడాలి మొత్తం సీరియల్ స్టోరీ చెప్పొద్దు జనాలు శ్రవంతి ఎందుకు చూడాలంటే సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ సేమ్ అంటే అన్ని సీరియల్స్ అని చెప్పను బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది సీరియల్స్లో స్టోరీస్ సేమ్ ఉంటుంది ఒక హీరోయిన్ చిన్న పోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి వచ్చి హీరో చాలా రిచ్ అది చెప్తుంది హీరో బాగా రిచ్ సో అలా అలా స్టోరీస్ కామన్ అత్త కొట్టింది మా అమ్మ తిట్టాడు ఇవన్నీ కామన్ స్టోరీస్ శ్రవంత్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీ బికాస్ ఆల్రెడీ అందరు దీంట్లో అత్త కొట్టింది మా అమ్మ తిట్టారు కాకుండా కూతురు తిట్టాడు కొట్టింది కాదు ఇందులో హీరో గారే ఒక డిఫరెంట్ టూ త్రీ షేడ్స్లో కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా మాకు సో అదే ఒక పెద్ద డిఫరెంట్ అనమాట సో అందుకే శ్రవంతి అందరు చూడాలి ఇది ఓకేనా ఎందుకంటే ఒక చిన్న అమాయకమైన అమ్మాయి నాన్నే ప్రపంచం అనుకునే అమ్మాయి చాలా సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేసి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాన్నతోనే ఉంటుందా నాన్న చెప్పినట్టే వింటుందా లేకపోతే ఆ అమ్మాయిని ఇంకెవరైనా వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోతారా లేకపోతే ఎవరి లేకపోతే ఈ అమ్మాయి అతన్ని మంచిగా మార్చుకుంటుందా అనేది స్టోరీ అంటే నిన్నే రిషి అనే క్యారెక్టర్ని ఇంట్లోంతాన్నారు <laughs> 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 చెప్పండి అయ్యా అడగండి ఇంకా అంట ఓకే హౌ వాజ్ వర్కింగ్ విత్ మౌనిక గుడ్ వర్కింగ్ విత్ మౌనిక ఇస్ అంటే పాపం కొంచెం త్వరగా నాట్ ఇన్ అ బ్యాడ్ వే అంటే ఇప్పుడు షార్ట్లో ఉన్నప్పుడు లేదా ఇది ఉన్నప్పుడు కొంచెం త్వరగా టెన్షన్ తీసేసుకుంటాం మౌనిక సవంతి చాలా మంచి అమ్మాయి మౌనిక అంటే భయం పడేది భయం పడుతుంది అంటే సడన్గా ఎట్లా చేయాలి ఇది యూ విల్ ప్యానిక్ అయిపోద్ది షార్ట్స్ అండ్ బై హ్యూమన్ షీ ఇస్ గుడ్ సో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్ సో యు గుడ్ ఓకే గుడ్ సో ఒకటి ఏంటంటే అదే భయం తక్కువ తక్కువ చేసి సెల్ఫ్ నీకు తెలిసి నాకు తెలుసు మనం ఆల్రెడీ మనకు టాస్క్ ఇది ఈ క్యారెక్టర్స్ ని రోల్ చేయడం రోల్ చేసి జనాల్లోకి ఎలా రీచ్ అవుతాము అనేది సో చేస్తున్న ప్రతిసారి ఇది ఇలా చేస్తున్నానా లేదా అవుతుందా లేదా రీచ్ అవుతుందా లేదా అనే టెన్షన్ కొంచెం ఉంటుంది ఏ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ ఎలానో బికాస్ నిఖిల్ ఈజ్ ఎ వెరీ గుడ్ సపోర్టర్ ప్రతిసారి సీన్లో వచ్చినప్పుడు కొంచెం నేను టెన్షన్ పడిపోతుంటేనే లేదు వన్స్ ఇలా చేయి ఇది చెయ్యి అని చెప్తారు చాలా మంచిగా అంటే చెప్పకపోతే ఆ సీన్ పాడైతే నేను నేను కూడా పాడవుతాను 
So basically, first time a hero, now a co-star Nikhil and Telsna, but I was very happy because uh, I told Chala Sal Chappano and Malli Chappano because I told you right, you are yeah. one of my favorite heroes. Thank you so much. Serials lo na favorite hero. So I was very happy and in lo under ki chappa, you know, I'm working with Nikhil Adi Dani and then uh, sets me the chaka. He is very friendly and ne ne man kuna ante already Nikhil ante under ki Telsu. Even like he did so many serials, but he is very down to earth, uh, very nice, uh, very supportive, and koncham torture kuda chesta under sets me da like urke ante jokes chesta under. Ante torga ellal. Ante nikelta under. Indi ellal ya torga. Yeah. Ante dalal na kuchh chhata kuchh. And uh, obviously oka manchi fame unna nikelto actiram kuda. I'm lucky, I think. Oh, you're yeah. so much lucky. Thank yeah. you. <laughs> uh, first yeah. time me to not touch them is like. And then I kill that picture. Then they, no, just by that, tell you that you are my fan. You saw my mm. uh, old serials and all. Mm. I got tell you that. So like, but I did. Na konjo, and then cooker attitude and picture. No, not me. Ka attitude unda ni kaadu. Ne even to not ante. There are two, three, and three or random mode of rakala channel on that. Ante fan ante sir, I'm a big fan sir, and help other. Fan ante sir, I'm very big fan sir. Fan ante. So that kind of a person you are. Ante nu chappo. Ante ne ne the chappo le fan hai, but I won't chappo. Ante ego ila the ekada ala ala. It's not like ego. I told you many times. Na hoon starting lo le the kada. Manam scenes ani start chesi maat ladam modu. अंतरियल <laughs> ఇంకా స్టార్ట్ స్టేజ్ ఇంకా సెలీదు సైలెంట్ గా ఉంది అంతే అని ఐ నా మిస్టేక్ ఐ రిగ్రెట్ ఇట్ ఐ మేడ్ బట్ ఐ డిడ్ బట్ ఐమ్ గుడ్ ఐ యామ్ గుడ్ కదా చెప్పు వాళ్ళకి యా ఓకే గుడ్ ఓకే నో షీస్ గుడ్ సో మన జెమిని టీవీ లో చీలాస శ్రవంతి ఎంత పెద్ద హిట్ మీ అందరికీ తెలుసు సో మళ్ళీ శ్రవంతి గా మీ ముందుకి ఈ 25th డిసెంబర్ మండే టు సాటర్డే 9 pm కి మీ అందరి ముందుకి శ్రవంతి అండ్ రిషిల రాబోతుంది ఇదే డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి సోమవారం నుంచి శనివారం మీ జమ్మిని టీవీలో మాత్రమే తప్పకుండా చూడండి బాయ్ లవ్ యూ బాయ్